substitutes. This is Messi. Already four goals so far this season in three games. Very much picking up from where he left off last season. That amazing haul of 53. Back here with Diego Lopez. Pep Guardiola says he keeps asking questions of these players and they keep finding the right answers wonders whether they can maintain their desire and hunger you bet they're well up for matching the dream team's four successive La Liga titles in the early news La Liga debut Alexis Sanchez big money buy in the close season from Udinese Barcelona have certainly been drawn in a tough looking group Villarreal with Manchester City, Bayern Munich and Napoli. This is Mascherano, Messi poking it forward towards Fabregas. This is Zapata. Just out there to Cater, taken on here by Pedro. Shuffled on here towards Messi. Works it wide here for Sanchez. Safely pouched by Diego Lopez. I think Villarreal slightly lucky there, deflection from the shot from Sanchez, went straight to Diego Lopez. Fabregas, couldn't pick out Messi. To the front, but you just don't know whether you, you may be looking to rest one or two with the Real Madrid game on the horizon on Tuesday. Crouch closing down, Joe Hart. Nazri. Stoke can come again with Inzonzi. Kitely. Crouch. What a fantastic cross that was from Kitely. Deep by the corner flag, picking out Peter Crouch. Pepe tied us up. It's a good ball as well. Runs him up, still has almost an hour to find a hat trick. Lopez, the unsung hit inside the stadium tonight. Tom Terry, somewhere by the corner flag to our right hand side, my spies tell me. And no, he isn't wearing a kit just in case. Oh! It's been set up nicely, Rob, as we approach. Well, with one minute of half time. I just hope the second half. And that the goals in Classicos. So passing some of the greatest players. In his pool is right on the side of home. Your assessment so far, Jerry, I know before the game you strongly thought that he should have selected Pedro and Alexis. I think he would have given a lot more drop. By Chippy Alonso. Now Di Marin. Also. Oh, it's a terrible ball. Neymar. This uh, referee haven't sent a player off this season. This is Keith Sun Cops here at the moment. Di Maria again doesn't play to the whistle. There's tension in the air in the Spanish capital. Pepe. Sergio Ramos, by the way, is heading for his 34th Kazai. I'll tell you what, it was close, Rob. Let me see that one again. I think it was uncertain as well. Ronaldo. Juventus, Buffon, who had a rest uh, midweek against uh, Frosinone. It's Padoin that struggles to get the ball forward, but he's found Dybala. Former Palermo player for Lemina. Here's, uh, here's Callejon, though. Gets it to Hansik. Juventus on the back foot as Hansik shoots. Way over the, the crossbar. That's one thing we picked up from, from last season. Also under Benitez, they were quick out of the blocks. There you can see. There's no question about this evening's performance. Buffon releases to Chiellini. Took a risky pass there, but he can't keep it in play. Rivera. Quick enough to root. It was the worst since 1984-85. Already mentioned that since three points for a win. Oh, Juventus.
at only five from the week brands already losing at the San Paolo don't think could ever have any club panicking position deliver something better Jorginho, Hamsik. Rolled behind uh, Insignia. And he almost got a second bite of it, but to Murillo affected some sort of a clearance. Callahan Dancing in front of you. But he'll be a little disappointed he didn't make more contact. Between the TSG Hoffenheim and the FC Schalke 04. Yeah, that's a super anstoß. Da muss man erstmal drauf kommen. Naja, Oliver Baumann äh, wird sich sagen, da habe ich jedenfalls früh in der zweiten Halbzeit. Es hat mal eine Ballberührung, es hat äh, keine Wechsel gegeben in der Halbzeitpause. Das lag ganz einfach daran, dass beide Trainer es erstmal so belassen haben. Wobei die Hoffenheimer ja in der 38. Minute schon auswechseln mussten. Bicacic ging verletzt raus für ihn kam Fabian Scheer nach 38 Minuten Schalke immer noch in weiß aber jetzt von links nach rechts so dann gucken wir mal was denn eventuell im Verlauf dieser zweiten Halbzeit noch kommen könnte jetzt müssen wir erstmal gucken was Klasian Hütteler macht bringt den Ball nach innen aber ein bisschen zu hoch getimt aber Schalke bleibt dran über Rita. Istanbuli. Nastasic. Baba schickt Schuppomoting. So, und jetzt kommt der Blick auf die Bänke. Ja, bei den äh, Hoffenheimern eine Option weniger nach der Einwechslung von Scheer. Immer noch Eugen Polanski da für das defensive Mittelfeld. Vargas, Amiri. Soloi, der Ungar, alles Optionen für die Offensive. Also da kann Julian Nagelsmann problemlos noch nachlegen. Und Philipp Ox fürs Mittelfeld ist auch noch da, der Youngster. Ja, und beim äh, FC Schalke 04 äußerst prominente Namen auf der Reservebank, wenn man mal vom äh, zweiten Torhüter Alexander Nübel an, absieht. Johannes Geis, Seat Kolasinac, Max Meyer, Franco Di Santo, Alessandro Schöpf, Naldo. Also da gibt es für alle Mannschaftsteile noch Optionen. Lutz Van Stehl, unser Halbzeitgast, hat es gesagt. Also normalerweise, was die Qualität der Schalker Mannschaft angeht, wenn man sich die Namen auf der Reservebank zu Gemüte führt, dann kommen die früher oder später mit Sicherheit unten wieder raus. Aber Tatsache ist, Sie liegen auch im Verführt, dann kommen die Spiele oder später mit Sicherheit auch wieder hinten. raus. Die ersten Aber die Tatsache ist, ist verloren. Übrigens sie liegen nach auch im Start. Ich bin jetzt gescheitert, dass wir seit Saison November 2013 haben sie alle bald verloren. Drei Jahre Übrigens nach Pause im Stand 22 Spiele. Ist der FC Schalke nur vier seit November 2013 oder sind das dritte Gegentor vor Drei Jahre ist toll, ja. Sieglos in 22 Spielen. Vier unentschieden, sie aber nicht. Es geht ein Abstoß vom Tor. Mal gucken, dass sie das dritte Gegentor machen. verhindern. Das ist toll, ja. Zweiter der Wilne Ecke. Ball übrigens kriegt sie aber nicht. Es gibt einen Abstoß vom Tor vor dem Moment im Spiel. Nicht im Bild zu sehen. Zweiter da fährt man jetzt erstmal Ball ab. übrigens weit drüben. Es wird eine Ball weitergespielt werden. Kein Spiel. Nicht im Bild zu sehen. Da muss Ralf Fährmann jetzt erstmal warten. Es wird eine Ball weiter. Für Schalke natürlich auch taktisch keine einfache Ausgangsposition. Natürlich musst du was tun, wenn du in den Rückstand legst. Aber die Hoffenheimer haben gezeigt, dass für sie Schalke natürlich auch taktisch keine einfache Ausgangsposition. Natürlich musst du was tun, wenn du in den Rückstand legst. Gelegenheit. 
Und hier wird den Reihen so gezeigt, dass sie schnell und geht das Spiel vielleicht schon nach vorne entscheiden können. Die gewünschten Bauern nur auf können. die ein oder andere Gelegenheit hier mit dem 3 zu 1. Budi, das Spiel vielleicht schon vorentscheidend in die gewünschten Bahn lenken zu können. Peter. Peter.